வெல்கம்ஸ் டு செல்விஸ் கிச்சன் மும்பை நான் உங்கள் செல்வி மும்பைலேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து எலுமிச்சை ஊர்காய் எப்படி பண்ணுறது நாங்கள் உங்களுக்கு கண் சொல்லி காமிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக பண்ணி காமிக்கிறேன் முதல்ல அதுவும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ரூபாய் கூட செலவில்லாமல் எலுமிச்சை ஊர்காய் இது வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் இந்த ஊர்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்கிட்ட வரும் எனக்கு நாங்கள் சின்ன ஃபேமிலி எங்களுக்கு ஒன் வீக்கிட்ட இந்த ஊர்காய் வரும் ஒவ்வொரு வீக்கும் நான் இப்படி செஞ்சு வச்சுக்குவேங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம சம்மர் டைமில் வந்து நம்ம வீட்டில் நிறையா லெமன் யூஸ் பண்ணுவோம் சர்பத் ஜூஸ் அல்லது ரசத்துக்கு பிழிஞ்சு விடுறது நிறையவே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வெயிலுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணுற எலுமிச்சத்தை எலுமிச்சை தோலை வந்து தூக்கி தூர போடாமல் அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் இப்போ செகண்ட் பேட்ச்க்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேர்த்த நிறைய சேருதுன்னா பெரிய பாட்டிலில் போ பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேரும் அதனால் இதில் போட்டிருக்கேன் இதில் அந்த லெமனை வந்து கட் பண்ணி போட்டுட்டு உடனே ஒரு கொஞ்சோண்டு உப்பு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மூடி வெயிலில் கா அப்படி க வெயிலில் வச்சுருவேன் வெயிலில் வச்சு நல்ல ஒரு பதத்துக்கு வந்துடாது டெய்லி இந்த மாதிரி சேர்கிற எலுமிச்ச தோலெல்லாம் இந்த பாட்டிலில் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுருப்பேன் அப்படி சேர்ந்து ஒரு பாட்டில் சேர்ந்துட்டு அதை இன்றைக்கி இதில் ஊர்காக போட போகிறேன் இதில் ஒரு பைசா கூட நமக்கு செலவில்லைங்க வேஸ்ட்டாக போகிறது தான் வேஸ்ட்டாக போகிறது ஆனால் தொழில நல்லா சத்து இருக்குது நமக்கு அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன தாளித்து கொட்டணும்னு போய் சொல்கிறேன் லாஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு லெமன் கூட பிழிஞ்சு விட்டுக்கிடலாம் இதில் நான் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் ஒரு லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் லாஸ்ட்டில் அப்படியும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிடலாம் லாஸ்ட்டு செய்யும்போது இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் நான் மசாலா வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி போடுறேங்கிறத சொல்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் டிக்கெட் இப்படி ஆகிடுது இப்போ வந்து நான் என்னென்ன ஜாமான் தேவைன்னு சொல்கிறேன் அதாவது நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த எலுமிச்சையில் வறுத்து போடுறதுக்காக எண்ணெயில் வறுத்து போடுறதுக்காக இந்த ஜாமான்லாம் தேவையாக இருக்குது கொஞ்சம் வெந்தயங்க கொஞ்சோண்டு போதும் ஏன்னா ஊர்கா வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது கடுகுளுந்த பருப்பு இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மத் வத்தல் தூள் போடுறதை விட இது போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலை நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தான் தேவை நம்ம இப்படி பண்ணுறதுனால இது வந்து ஒன் வீக் வருது ஒன் வீக் வர்றதுனால வந்து நம்ம நிறைய எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டிய தேவையும் இல்லை மற்றபடி நம்ம பெரு நிறைய பண்ணி வச்சோம்னா குவான்டிட்டி நிறைய இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் நல்லெண்ணெய் நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது நம்ம அப்பப்போ ஒன் வீக் அல்லது டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பண்ணுறதுனால அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம பண்ணணுங்கிறது தேவையில்லை இது ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்லது வெளியிலையும் எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இது நான் வறுத்து எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது கூட வந்து கொஞ்சம் காயப்பொடி தேவைங்க காயப்பொடியும் கொஞ்சம் காயப்பொடி எப்பயும் போல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு அந்த எண்ணெய் சூட்டில் போட்டால் போதும் மற்றபடி இது எல்லாமே லேசாக இது கொஞ்சம் பிடிச்சி வரணும் கடுகு வந்த மாதிரி பொரியணும் இது கரிஞ்சிடாமல் இது சட்டுன்னு ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சா கரிஞ்சிடும் போட்டால் அதனால் ஸ்லோவில் வச்சுட்டு போட்ட உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு வத்தல் இந்த வத்தல் ஃப்ளேக்கு இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு வெந்தய பொடி போட்டால் போதும் இதை போட்டு அந்த ஊர்காலில் கொட்டிட வேண்டியதான் எப்படி பண்ணுறது நான் இப்போ பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன இரும்பு கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகுளுந்த பருப்பு போட்டிருக்கிறேன் அது நல்லா பொரியட்டும் இப்போ கடுகுளுந்த பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிட்டு பொறிஞ்ச உடனே வெந்தயம் போடுறேன் இப்போ வெந்தயமும் நல்லா செவந்து வந்துட்டு கருவேப்பில் போடுறேன் கருவேப்பிலையும் நல்லா புரிஞ்சிட்டு புரிஞ்சோன்னே இப்போ ஸ்லே ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதை போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்கணுங்கிறதுல போதும் இவ்வளோ நேரம் இருந்தாலே போதும் போட்டோடனே இறக்கலாம் அந்த எண்ணெய் சூட்டிலே வந்தால் போதும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சோண்டு காயம் மனத்துக்கு போதும் இந்த சூட்லேயே புரிஞ்சால் போதும் இது அவ்வளோதாங்க இப்போ மாற்றிடலாம் ஊறுகா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல எலுமிச்சை ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதில் இப்போ இதை கொட்டிடலாம் பாருங்கள் இப்போ அந்த தாளித்த மசாலா எல்லாம் அந்த ஊற வச்ச எலுமிச்சையில் கொட்டிட்டேன் 
இப்போ நம்ம சுவையான ஊறுகாய் ரெடி இது வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் ஊறலாம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த எலுமிச்சை நல்லா ஊறின பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வெளியில் வைக்கணாலும் வச்சுக்கலாம் இதை மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்